কুন্তীৰ শ্ৰীকৃষ্ণস্তব চলিবাক শান্ত কৃষ্ণ কুন্তি হে নজানি হলু টক মুখে দুখে বুলি লন্ত হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ করু প্রণীপাত পরম ঈশ্বর তুমি জানি লু খাই খাত দৈব কি নন্দ নন্দ কুমার গুবিন্দ নমো নমো মুকুন্দ শরণ অরবিন্দ ভি পঙ্কজ পঙ্কজ মালাধার নমো নেত্র পঙ্কজ পঙ্কজ পার ও নমো ভকতর চিত্র বিত্ত অধিষ্ঠাতা দুর্গতি তার কমূর তুমি পিতা মাতা হে রাম রাম বিষ বখ নিরাক্ষ শর দুর্ঘুর বাস আজি অশ্রামার অস্ত্রত যাস নানা বিপদত পুত্র হমে সারাখি সতকে শিশুক যেন ঢাকি থাকে পাখি কেবলে রাখিলা মাত্র সিটু দৈব কি ক জানিলো মোটে হে স্নেহ মাতৃটু অধিক এ রামে সেহি সেহি আপদ আমার তোমাক দেখিবে পাও যদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধর অন্ত ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ পুরুষে হস্তিনাপুরের পঞ্চপাণ্ডবর ওসরের বিদায় মাগিছে নিজর স্থান দ্বারকালে যাবর আমি সমস্ত জানাই কথাখিনি কম বেশি পরিমাণে জানো আর এই যাবর পর ভগবন্ত পুরুষে পঞ্চপাণ্ডবর জননী কুন্তির কাশত গিয়ে উপস্থিত হল যে মাতৃ 
মই হস্তিনাপুৰৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ তুমি মোক আজ্ঞা কৰা তাৰ পাছত যেতিয়াই কুন্তীয়ে এই কথাটো ভগৱন্তৰ মুখৰ পৰা শুনিবলৈ পালে চলিবাক শান্ত কৃষ্ণ কুন্তী সেন জানি হলো টক মুখে দুখে বলি লন্ত বাণী যে মুহূৰ্ততে পাণ্ডৱ জননী কুন্তীয়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুৰ এৰি দ্বাৰকালে যাব বুলি গম পালে বা বুজি পালে সেই মুহূৰ্ততে কুন্তীৰ অন্তৰ দুখত আৰু শোকত ম্ৰিয়মান হৈ গ'ল আৰু আপোনা আপুনি হলো টক মুখে দুখে বলি লন্ত বাণী অৰ্থাৎ দুই চকুৰ পৰা দুধাৰী চকুলো বৈ আহিছে আৰু গদ গদ বাণী অৰ্থাৎ ঠোকা ঠোকি মাতেৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সেৱা নিবেদন কৰিছে হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ কৰু প্ৰণিপাত পৰম ঈশ্বৰ তুমি জানিলো সাক্ষাৎ হে কৃষ্ণ তোমাৰ চৰণ পংকজত মই সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ কিয়নো পৰম ঈশ্বৰ তুমি জানিলো সাক্ষাৎ তুমিয়ে পৰম ঈশ্বৰ মই আজিহে বুজি পাইছোঁ দৈবকী নন্দন নন্দ কুমার গোবিন্দ নমো নমো মুকুন্দ চরণ অরবিন্দ তুমি দৈবকী নন্দন নন্দর পুত্র গোবিন্দ তোমার নাম তোমার চরণ কমলত মই সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ সেই মোৰ পুত্ৰ মই ভাবিছিলোঁ পুত্ৰ বুলি ইমান দিনে কিন্তু আজি বুজি পালোঁ তুমি জগতৰ ঈশ্বৰ নমো নমো পংকজ পংকজ মালাধাৰ নমো নেত্ৰ পংকজ পংকজ পাও যাৰ নমো ভকতৰ চিত্ত বিত্ত অধিষ্ঠাতা দুৰ্গতি তারক মূৰ তুমি পিতা মাতা ভগৱন্তৰ সমস্ত শৰীৰক কেৱল পদুম ফুলৰ লগত তুলনা কৰা হয় আমি সমস্ত জনাই জানো আৰু ভগৱন্ত ভকতৰ চিত্ত আৰু বিত্ত সমস্ত কেৱল ভগৱন্ত বুলি বৰ্তমান পদচন্দই সিদ্ধান্ত দিলে এতিয়া এই যে পদুম ফুলৰ লগত ভগৱন্তক তুলনা কৰা হয় তেওঁ চৰণো পদুম ফুলৰ দৰে তেওঁ চখু পদুম ফুলৰ দৰে তেওঁ মুখমণ্ডল পদুম ফুলৰ দৰে তেওঁ হাতৰ আঙুলিৰ কেইটা পদুম ফুলৰ পাহিৰ দৰে আমি সকলোৱে জানো সকলো কেৱল পদুম ফুলৰ লগতেই তুলনা কৰা যায় তাৰ মানে আমি বাস্তৱ চিন্তাৰ মাজেৰে পদুম ফুলক যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া উত্তৰ কি পাওঁ পদুম ফুল খুব সুন্দৰ কিন্তু ফুলি থাকে বোকা আৰু পানীৰ মাজত যাক আপুনি মই দূৰৰ পৰা দেখা পাওঁ কিন্তু ছিঙিবলৈ যাবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাওঁ কিয়নো গাত বোকা লাগিব বা পানী এতিয়াব এক নম্বৰ চিন্তা দুই নম্বৰ চিন্তাটো হ'ল যদিও পদুম ফুল বোকা আৰু পানীৰ মাজতেই থাকে বিশেষত্বটো হ'ল পদুম ফুলৰ পাহিক পানীয়েও তিয়াব নোৱাৰে আৰু বোকায়ো লেতেৰা কৰিব নোৱাৰে তেনে দুটিমান জীৱৰ বিষয়ে আমি যদি চিন্তা কৰি চাওঁ এক নম্বৰ জীৱ হ'ল আপোনালোকে তৰা মাছ সকলোৱে দেখিছে নিশ্চয় আৰু এটা জীৱ কুচিয়া বুলি যিটো কোৱা হয় এইটো নিশ্চয় আপোনালোক আমি সকলোৱে দেখিছোঁ কুচিয়া আৰু তৰা মাছ বোকাৰ মাজতেই থাকে কিন্তু সিহঁতৰ গাত বোকা নালাগে তাৰ মানে আপুনি মই ভকত হ'বলৈ হ'লে সেই স্বভাৱটো আমাৰ থাকিব লাগিব এই মায়াময় সংসাৰতেই থাকি ভগৱন্ত পুৰুষে শংকৰ নাম লৈ ধৰাধামত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু গৃহস্থী ধৰ্মও পালন কৰিলে তেওঁ পুত্ৰও জন্ম দিলে এই সংসাৰত তথাপিতো তেওঁ বিষয়ে বান্ধিব নোৱাৰিলে এতিয়া গুৰুজনাৰ উপদেশ আৰু আদৰ্শ মনুষ্য হিচাপে আপুনি মই শিষ্যৰ বাবে সেয়াই পৰম উপদেশ যে তোমালোকো তেনেধৰণে থাকিব পাৰিব লাগিব এতিয়া পদুম ফুলৰ দৰে আপুনি মই হ'ব লাগিব সৰ্বপ্ৰথমে আমাক ভকত বুলি কোৱা হৈছে 
এটা পদুম ফুলের আমি ভকতক কেন ধরনে সিদ্ধান্ত দিছে নারদ পঞ্চরাত্র তত্ত্ব এই বিষয়টুত মহাদেব শিব আর দেবর্ষি নারদর মাজত কথোপকথন এ রাম ভানে ভগবন্ত ভবি মোচন ভজন ভক্তি পূর্ণ হুয়ন্ত জন কবর্ণে কৃষ্ণ শরণ পবিত্র পরম আত্মাক মানন্ত কৃষ্ণ সমস্ত কেহম এ রাম তবর্ণে তরণর উপায় হরণ হৃদয় পদ মত ধরে কৃষ্ণর শরণ এহি তিনি অর্থে যাক ওবেরিয়া আশয় সর্বজনে সেই জনক ভকত বুল সর্বজনে সেইজনকহে ভকত বলে শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত দিছে কোনজন যজন ভবর্ণ উত্তর ক বর্ণ উত্তর আর ত বর্ণর উত্তর নিহিত করে আপনি মানে রাখিব পারিছো। ভগবন্ত ভব বিমোচন ভজন ভক্তি পূর্ণ হুয়ন্ত যজন এই ভব সংসারের তারণ কর্তা একমাত্র হল ঈশ্বর কৃষ্ণ বলে কোয়া হয়েছে পরম ব্রহ্ম সেইজনকেই কেবল ভজনা করিব লাগিব সেইজনকেই কেবল স্মরণ করিব লাগিব সেইজনের আশ্রয়তে কেবল নিজকে অর্পণ করিব লাগিব ভজন আর ভক্তি যজন সকল ফালের পর উত্তম বলে কোয়া হয়েছে আপনি মই এই রাখিব পারিছনে নাই আমি নিজক সুধিব লাগে তারপরে কলে ক বর্ণে কৃষ্ণত হরণ পবিত্র পরম ক বর্ণটোর জড়িয়ে এক কৃষ্ণক সেবা করিব লাগিব তার বাহিরে আমি বেলেগলে যাব নালাগিব তাকু কুরসুত কপত দম্ভ অহংকার ভাবনা বিলাক রাখি রাখি নহয় পবিত্র পরম একাত্ম হয়ে কেবল এক ঈশ্বরক আপনি মই নিষ্কাম ভাবে ভক্তি করিব লাগিব আত্মাক মানন্ত কৃষ্ণ সমস্তকে হম ধরি ললো আপনি মানে প্রত্যেক দিনায় পুয়া গধূলি গুরু সেবা করে আসো আমি সকুয়ে করছো কিন্তু গুরু সেবা করে উঠি অহার পাশতেই যদি তার বিপরীত কর্মটো করো অর্থাৎ আত্মাক সমস্ত আত্মাক আমি হম দেখি যদি নয়ালে ক বর্ণে কৃষ্ণত শরণ লোয়ার সেই নিয়মটো আমার হয়তো সম্পূর্ণ রূপত শুদ্ধ নাই হওয়া বলে আমি বুঝি লাগিব তেতিয়া ক বর্ণে কৃষ্ণত শরণ পবিত্র পরম আত্মাক মানন্ত কৃষ্ণ সমস্তকে হম মানে উড়ন বুড়ন গজন ভ্রমণ এই চারিমুঠি জীবক আমি এক আত্মা বলে বুঝিবলে চেষ্টা করিব লাগিব তিনি নম্বরতে কলে ত বর্ণে তরণর উপায় হল হরণ এই সংসারের পর তরি যাব একমাত্র ঈশ্বর হল কেবল কৃষ্ণ বলে কোয়া হয়েছে আর সেই এক ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ পঙ্কজত যেতালেকে আমি জীব শরণ গ্রহণ করিব নিম তালে আমার দেহত ত বর্ণ সংযুক্ত নাই হওয়া বলে বুঝি পাম মানে ত বর্ণে তরণর উপায়ট হল হরণ এটা উপায়ট আমি শরণ গ্রহণ করল কত আমার সমাজের সিদ্ধান্ত মর্মে কোনোবাই আমি শরণাচার্যর ওসর কোনোবাই ভকতর ওসর কোনোবাই সত্রর অধিকারর ওসর এই সমাজ ব্যবস্থার কিছু কিছু নীতি নিয়মের মাধ্যমে এই করা হয়
এটি সিদ্ধান্ত দিলে যে ত বর্ণে তরণর উপায় হরণ হৃদয় পদ্মত ধরে কৃষ্ণর শরণ এটি এইটো করেছিলেন কৃষ্ণত শরণ ললো হয় শরণ লোয়ার পাছত যদি হৃদয় পদ্মত আপনি মই কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণক যদি রাখিবা নাই তেতিয়াহলে আপনি মই শরণ ভাগি শুদ্ধভাবে লবা নাই বলে আমি বুঝি লাগিব এটা আমার হৃদয়ন কি বলে কলে পদ্ম বলে কলে পদ্ম মানে পদুম ফুল এটা ভকতর হৃদয়ন পদুম ফুলের নিচি হব লাগিব। তার মানে পদুম ফুলক বুকায়ো লেতেরা করব নয় পানীয় তিয়াব নয় এটা আপনি মই যদি প্রাথমিকর বা আঞ্চলিকর কিনা এটা বিষয়ভাব নোপার কারণে থেপেস লাগি থাকো তেতিয়াহলে আপনি মই হৃদয়ন পদুম ফুলের জানো তুলনা হল আমার কেতিয়াও নহল যদি আপনি মই শকিয়া বাপক নামখারর কারণে প্রস্তাব করে দিয়ার লগে লগে এই গগৈ বাপে যদি মনে মনে বেয়া পায় লাহেক বাইরে উঠি গুছি যাও তেতিয়াহলে আপনার মূর হৃদয়ন পদুম ফুলের জানো তুলনা হল নিশ্চয় নাই হওয়া গতি এইখিনি চিন্তা আমি বাস্তবর মাজে আধ্যাত্মিকর কথাখিন মাজলে আমি সুমাব লাগিব পাণ্ডব জননী কন্তিয়ে সিদ্ধান্ত দিছে যে ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণর সমস্ত কেবল পদুম ফুল বলে কে দুর্গতি তারক তুমি মূর পিতা মাতা তুমিয়ে মূর পিতৃ আর তুমিয়ে মূর মাতৃ আর তুমিয়েই জীবর দুর্গতি নাশ করবা ঈশ্বর বলে সিদ্ধান্ত দিলে বিষ বহনী রাক্ষসর দুর্ঘুর বনবাস আজি অসত আমার অস্ত্রত যাও নাশ নানা বিপদত পুত্র সমে আশা রাখি শতকে শিশু কেন ঢাকি থাকে পাখি এটা বনবাসত থাকোতেও রাক্ষসর হাতের পর তুমি মূর পঞ্চ পুত্রক দ্রৌপদীর সহিত রক্ষা করে আসিলা তারপর আজি অসথামার অস্ত্রত যাও না আজি এই অলপতে অসথমার ব্রহ্মাস্ত্রর হাতত মূর পাঁচুটি সন্তান মৃত্যু হও হও হয়েছিল কিন্তু সে প্রভু ঈশ্বর কৃষ্ণ তুমি কৃপা করিলা নানা বিপদত পুত্র সমে আশা রাখি পুত্রর সহিত মোক তুমি বিভিন্ন বিপদ আপদর পর রক্ষা করে আসা এনে ধরনে যে শতকে শিশু কেন ঢাকি থাকে পাখি এজনী চরাই শতক মানে চরাই চরায়ে যধরণে নিজের পালি কেটা পাখি দুখনেরে আবুর করে রাখি পাখির তলত সুমাই বাহিরা শত্রুর পর সকল সময় রক্ষণাবেক্ষণ দি থাকে ঠিক তেনে ধরনের সেই কৃষ্ণ তুমিও মূর পাঁচ পাণ্ডব পুত্র দ্রৌপদী সহিত মোকো তুমি সমস্ত বিপদ আপদত তেনে ধরনের রক্ষা করে আসিলা কেবলে রাখিলা মাত্র সেটু দৈব কি ক জানিল মোটেহে স্নেহ মাতৃটু অধিক মই বুঝিছিল তুমি কেবল দৈব কিহে বিপদর পর রক্ষা করে আসিলা নহয় তুমি মোকো মাতৃ স্নেহ মাতৃ জ্ঞান করে মোকো তুমি বিপদ আপদর পর রক্ষা করে আসা তার মানে ময়ো তোমার মাতৃতক কোনো গুণে হয়তো কম নাছিল সেই কৃষ্ণ সেই কারণে তুমি মোক সকল বিপদতে রক্ষা করে আসিলা সেহি সেহি আপদ আমার অভিমত তোমাক দেখিবে পাও যুক্ত আপদত শ্রী ভইলে ভুলে মন করে না কাম সম্পদত নপারে লইবে কত নাম জগতরে আত্মা অন্তর জামি মহাহরি ও নিজ রূপে আসাহাতরি
জানিল সেহি সেহি আপদ আমার অভিমত তোমাক দেখিবে পাও যুক্ত আপদত তুমি মো অকমান কৃপা করিব লাগিব কৃষ্ণ কি কৃপা করিব লাগিব তুমি মোক বিপদ দি যা তুমি মোক দুঃখ দি যা কেনেকা দুঃখ দিবা কিয় দুঃখ দিবা পাণ্ডব জননী কন্তি সিদ্ধান্ত দিছে যে শ্রী ভৈলে ভুলে মন করে না না কাম সম্পদ নপারে লই বেক তব নাম কিয়নো জীবর এটা স্বাভাবিক স্বভাব আছে স্বভাবটো হল আমি সকুয়ে জানো টানত পড়ি রাম বলে কোঁ যেতালেক আমি সম্পত্তি অশ্বর্য বিভূতি আমার সকল ফালের জয় জয় ময় ময় হয়ে থাকে তেতিয়া আমি ঈশ্বর কৃষ্ণর ফালে পিঠি দিও মানে পাহরি থাকো এই মনুষ্যর সাধারণ এটা স্বভাব সকুয়ে আছে আমার কম বেশি পরিমাণে গতি কুন্তি সিদ্ধান্ত দিছে যে শ্রী ভৈলে ভুলে মন করে না না কাম গতি মই যেতিয়া এই মায়াময় সংসারত থাকি অশ্বর্য বিভূতিশালী হয়ে যাম গতি অশ্বর্য বিভূতিশালী হয়ে যারে লগে মূর মনটু পাপ কর্মর ফলে আগবাহি যাব বেয়া কামর ফলে মূর মন আগবাহি যাব সেই কারণেই হয়তো কীর্তন গ্রন্থ তো গুরুজনে সিদ্ধান্ত দিলে যে দুরাচার মন মূর রাম হরি বুল রাম হরি বুল মন রাম হরি বুল এটা আমি পাণ্ডব জননী কুন্তির নিচিন নিজক আমি শিকাব লাগিব আমার মনটুক আমি শিকাবলে চেষ্টা করিব লাগিব কি হেরৌ মন তৈ তো দুরাচার গতি দুরাচার হয়ে থাকিলে ঈশ্বরক নাপাবি কি করিব লাগিব দুরাচার মন মূর তৈ রাম বলে কোসুন তৈ হরি বলে কোসুন মন তৈ কৃষ্ণ বলে কোসুন মন এই বলে আমি মনক বুঝাবলে চেষ্টা করিব লাগিব পাণ্ডব জননীও সেই ধরনে ঈশ্বর কৃষ্ণ চরণ পঙ্কজ সেবা নিবেদন করেছে যে সম্পদ তো নপারে লইবা কতব নাম যেটা অশ্বর্য বিভূতি জয় জয় ময় ময় হয়ে থাকিব তেতিয়া জীবই তোমাক পাহরি যায় প্রভু গতি জগতরে আত্মা অন্তর্জামী মহাহরি নিজর রূপে আসাহা সাক্ষাৎ অবতরি তুমি জগতর পরম আত্মা তুমি অন্তর্জামী তুমি মহাহরি কিন্তু তুমি আহি সেই পরম আত্মা নিজর রূপ আদি নাম কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ নাম লই তুমি এই দাপর যুগত আহি মূর পুত্র কেটিক এজনে চরাই সকল সময়তে নিজের পালিক রাখি থাকার নিচিন তুমি এই ধরাধামত অবতার গ্রহণ করে রাখি আসা হি কৃষ্ণ হে রাম কে হু বোলে কীর্তি বড়হাই বাহা পাণ্ডবর কেহু বোলে ভূমি ভার কেহু বোলে বংশ বিস্তারিবা যাদবর কেহু বোলে কীর্তি বড়হাই বাহা পাণ্ডবর ই রাম কেহু বোলে ভূমি ভার হরি বা কপ্রতি কই নানা সেতু যার যেন লই মতি হে কৃষ্ণ কোনো কোনোয়ে কয় তুমি হেনো যাদব বংশ বিস্তার করবর কারণে এই ধরাধামত জন্মগ্রহণ করিলা হে কৃষ্ণ কেহু বোলে কীর্তি বহাই বাড়া পাণ্ডবর কোনো কোনোয়ে কয় আক পাণ্ডবর যশ কীর্তি ধরাধামত বহাবর কারণে তুমি ধরাধামত অবতার গ্রহণ করেছা হে কৃষ্ণ কোনো কোনোয়ে কয় ভূমি ভার হরিবর কারণে ভূমি ভার হরণ করবর তুমি এই ধরাধামত কবই নানা সেতু যার যে নলবই মতি এই সংসারত তুমি 
ভূমিৰ ভাৰ হৰণ কৰিবৰ কাৰণে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছা কিন্তু মই ভাবোঁ যি যেনেকৈ ভাবে তেনেকৈয়ে ভাবক ক'বই নানা সেতু যাৰ যেন লবই মতি এনেধৰণেই জীৱবিলাকে নিজৰ নিজৰ মত এজনে অন্যজনৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যে যেনেধৰণে নাভাবক কিয় কৃষ্ণ হে ৰাম ও কাম্য কৰ্ম কৰি মৰে যত মোৰ সমতি ভৈলাহাবে কটাক নিস্তারিবে প্রতি অনন্ত চরিত্র কথা করিব প্রচার শ্রবণ কীর্তন করি তরুক সংসার তোমার অনন্ত চরিত্র গুণ লীলা তুমি ধরা ধামত প্রচার করবহে তুমি এই সংসারত অবতার গ্রহণ করেছা তোমার এই অবতার গ্রহণ করোতে তোমার যি গুঞ্জক লীলা চরিত এই গুঞ্জক লীলা চরিত যদি জীবই শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তি লাভ করবেন তাহলে সেই জীব এই সংসারের তৰি যাব পাৰিব হে কৃষ্ণ হে রাম ও মহাজ্ঞানী গণে বোলে হেন হে যুগুটি জানো জগতকে দিবা ইবার মুকুটি ভৈলা হাবিদিত আখি ও আপুনি সরে তোমাকে সে নজানি কুমতি নর মে হে কৃষ্ণ মহাজ্ঞানীগণে বোলে খেনখে যুগুটি মহা মহা জ্ঞানী সকলে সেই কথাটুকে উত্তম বলে সিদ্ধান্ত দিছে যে অনন্ত চরিত্র কথা করিব প্রচার শ্রবণ কীর্তন করি তরুক সংসার এইটোয়ে হল মহা মহা মনীষী সকলের সিদ্ধান্ত যে তোমার নির্গুণ নাম জীবই যদি শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করে অর্থাৎ এই রাম শ্রবণ কীর্তন করি বৈকুণ্ঠ যায় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে ওই তো পায় তোমার নির্গুণ নাম যদি গুণ লীলা যদি জীবন শ্রবণ কীর্তন করবলে সুবিধা পায় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুবর্গ জীবর অনায়সে সাধন হয় হে কৃষ্ণ গতি মহা মহা জ্ঞানী সকলে ইয়াকেই উত্তম পথ বলে সিদ্ধান্ত দিছে আর মই ইতিমধ্যে বুঝি পাল যে জানো জগতকে দিবা এবার মুকুটি মানে বুঝি পাইস যে তুমি এইবার এই জগতক জীবক মুক্তি দিবর অর্থে এই ধরা ধামত অবতার গ্রহণ করেছা ভৈলাহা বিদিত আখে আপুনি ঈশ্বরে তোমাক অসে না জানে কুমতি নরমরে তুমি ঈশ্বর তুমি দেবতার কার্য সিদ্ধির বাবে জীবর কল্যাণর অর্থে এই ধরা ধামত আহি অবতার গ্রহণ করেছা আর তোমাক নজানি জীববিল কু মত থাকি আপনা আপনি আত্মঘাতী হয়ে হয়ে মরি আছে এয়া হল পাণ্ডব জননী কুন্তিয়ে দিয়া সিদ্ধান্ত এটা আমি নিজক সুধিবেন আমার মত ভাল নে 
বেয়া যদি আমি গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন কৃষ্ণৰ চৰণে লৈলো শৰণ এই বুলি যদি আমি সদায় গুৰু সেৱা কৰিয়ে আছোঁ নাম প্ৰসং কৰিয়ে আছোঁ তাৰ পাছতো যদি আমি ইজনক মাতিলে মোক নামাতিবা সিজন আহিলে মই নাযাওঁ এই যে মনৰ ভাৱনাবিলাক আমাৰ অন্তৰলে আহি যায় তাৰ মানে আপুনিও মোৰ মতটো কু মত বুলি বৰ্তমান সিদ্ধান্ত দিলে গতিকে কুমতি মনুষ্যই ঈশ্বৰক জানিছোঁ বুলি ভাবি নজনাকৈয়ে এনেই এনেইহে মৰি আছে এই বুলি আমি এতিয়া শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে নিজক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম শুনই গাই স্মৰৈ যি তোমার কথা কনে করে কীর্তন প্রশংসেতা সম্বাক অচিরকালতে পাওই তোমার চরণ আউর দুনাই নাহি তার জনম মরণ ইমান সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিলে যে শুনই গাওই স্মরই যে তোমার কথা ক যিজনে তোমার নাম শ্রবণ করবলে সুবিধা পালে যিজনে তোমার নাম কীর্তন করবলে সুবিধা পালে যিজনে তোমার নাম স্মরণ করবলে সুবিধা পালে আর যিজনে আনে গাই থাকোতে আনে কীর্তন করে থাকোতে সেইজনক প্রশংসা করবলেও যিজনে সুবিধা পালে সেই সেই পথ কেটি যদি জীবই আকুয়ালি লব পারে অচির কালতে পাবই তোমার চরণ আউর দুনাই নাহি তার জনম মরণ যদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এয়া হয় তেতিয়াহলে আপনি মইলো কাক ল খা কামরা করে আছে ইমান সুন্দর সিদ্ধান্ত যত জীব আমি তোমার সে অংশ বলে কে তার মানে আপনি মই যদি কাজিয়া করো গালি পারো এজনে অন্যজনক যদি আপনার মূর অন্তরাত্মাত ভগবন্ত পরম আত্মা আছে তেতিয়াহলে আপনি মই যাক গালি পারি আছো সেইজনো পরম আত্মা রামেই নহয় জানো তার মানে আপনি মই ঈশ্বরকে গালি পারিছো এটা ঈশ্বরক গালি পড়ার কারণে আপনি মই বৈকুণ্ঠলে যাব পারিমনে কেতিয়াও নো গতি এইখিনি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রই যেতিয়া দিছে আমি নিজক বিশ্লেষণ করবলে চেষ্টা করিব লাগে এটা ভগবন্ত এই সিদ্ধান্ত উদ্ধবর আগতও কিন্তু যে প্রভু তুমি নাযাবাচন মোক এরি তেতিয়া ভগবন্ত পুরুষে কে নহয় যে মই যাবই লাগিব এশ পঁচিশ বছর কালে ধরাধামত থাকিল এটা মই পুনৰ মোর স্বস্থান বৈকুণ্ঠলে যাব বিচার তুমি ইয়াত থাকা তেতিয়া মহামহন্ত উদ্ধবে কে নহয় প্রভু তুমি যদি গুছি যাও মোকো লগতে লো যা মনো ইয়াত কি করি তোমার অবিহনে তো মানে ইয়াত থাকিব নো ভকতর কাতর আহ্বান আকুল আহ্বান ভগবন্ত পুরুষে সিদ্ধান্ত দিলে উদ্ধব তুমি মোর একান্ত ভকত গতি তোমাক এরি থাক মানে বারো নাযাও দিয়া মানে তোমার কথা রাখি মই ইয়াতেই থাকিম ইয়ার আগত মই যার অবতার ধারণ করল এই অবতারবিল ধারণ করে পুনের মই এই অবতার লীলা সম্বরণ করে এডোখর স্থানলে প্রত্যাগমন করো সেই স্থান হল ক্ষীরু দধি তীর ক্ষীর সাগরের মাজলে মই পুনৰ উভতি যাও কিয়নো মই আহো সেই স্থানৰ পৰাই। কিন্তু তুমি মোক নেরা নেপেরাক ধরার কারণে উদ্ধব এইবার মই তালৈ নাযাও দিয়া মোক তুমি কত পাবা জানা নে তিরু ধায়ম প্রবেশ তু হম 
श्रीमदभागवतर नवम तिरुधायम मान मैं जामग उधव प्रवेश तो हम मैं पुनः प्रवेश करीमदभागवतार नवम मान अर्णव मान हल सगर बा समुद्र मैं श्रीमद भागवत नाम समुद्र मजद निहित तेहनय बांगमय मूर्ति बाक जुग मय समान बांगमय मान शब्द ब्रह्म रूप मैं धराधाम थकिम प्रत्यक्षावर्तते हरे हरे मान हरण हो जाए प्रत्यक्षावर्तते हरे प्रत्यक्ष रूप जदि तक श्रवणात श्रवणात पाठा दर्शन पाप नाचिनी जदि जीव प्रत्यक्ष रूप ये चार पथ आकुआली लबले सुविधा पाए पथक कि श्रवणात मान अन्य कीर्तन करूँते जो श्रवण करें सुविधा पाल जीवर श्रीदी पद्म पाप शक्ति नाश हो जा तार पास पाठा मान कीर्तन कर जो कीर्तन करविधा पाँ तेई पथ जीजने आकुआली लब तारी पद्म पाप शक्ति नाइकिया हो जा तार पास दर्शन और सेवन दर्शन मान आपुनी मैं जी भागवत शोभा गई थको ये भागवत शोभा गई थकोते विपरीत फल रास्त रास्त कि गाड़ी मटर कि असंख्य बाप आए मानु अहरीक मानुवे जदि य भागवत ले कृष्ण बी कह मूर तो दुआयो जब गुस जाए दर्शन करण मुहूर्तते ही जन मानुर हृदय पद्म पाप शक्ति नाइकिया हो जाए तार पास श्रेवण मान आपनर मोर समय ना भगवत खलिधलिक भकतर अग्रत बा समस्त आम एफाले जाए आम मात्र अपना दर्शन कर सेवा भाग विचरा यही कह भगवत ले पद्म मुखते घोषा जोका गाय सेवा भाग स्थान गुस जाए ये चार पथ जीव आकुआली लब पारे जीवर श्रीदी पद्म पाप शक्ति नाइकिया हो जा उधव यही भगवंत पुरुषे एक भकत उधवर आगत सिद्धान दिले तार पास मैं जो लगे थको बाप बोले अनासंगी समाज जब नाम गृह भगवत चारिदिया पाठ है अबिरत आम शंक संघ भकत जब पारिमने नारिम ये आम फोन सोधे कारण कथा कैसा ये मन ले कथा तो सीकार क्या अपराध नधर इन सुंदर भाव भगवंत सिद्धान दिले जो के तुम श्रवण करा पा के दर्शन करा के सेवा करा पा तक समाज व्यवस्था दुहै दी अपनी मैं घर थका तो जान जुक्ति आसको राजहवा स्थान कथा क्या व्यक्तिगत कारोबार गृहर कथा क्या ना सभी विषय जब पारिम क्य पारिम कारण तक भगवंत बांगमय मूर्ति स्वयं चैतन्य भकतर पद्म मुखते चारिदिया कार्यसूची कर रखा तक अपना मोबाइल खाने निमंत्रण ना कर बोले सिद्धमुठि खागे लगे सीट खा ना तो अपना मोर निजर निजर चिंता कारण अपनी मैं शरण ग्रहण करोते कई बार शपत खा गुरु आसन सन्मुख दंडवते सेवा करें सकुए जानू शरण तो आम निजर निजर विषय बस्तु तक जो आपत्ति क्य थक लगे यू आम अक भल चिंता लगे कारोबार मिताहार कर्म कथा तो बेलेग सीट सकुए कम बेसिमाणे कथा खि बुझी पाँ महामानी पांडव जननी कन्टिये सिद्धान दिले जीव अचिर कलते पाव तुम चरण से जीव अति सोकाले तुम चरण ले पे आउर दुना ना तार जन्म मरण सी जन जीव और द्वित बार चुराशील लक्ष्य बार कारण विभिन्न जनित जन्म ग्रहण कर 
এরাম ও তুমি এরিলাত আমি মৃত নগৈলে যাদব বংশ মরে সমুদায় একু বুলি বাক মই নপারু সম্প্রতি যেন লাগে করা দেব অগতি হে রাম তোমাক দেখিবে নপাও ইহে মো রে দাদব পাণ্ডব বংশ করা স্নে সে দে রামান দেব ধর্মত নজাও কমু রি তোমাত করুহু মাত্র নিরন্ত যেন জাজি গঙ্গাক নিরোধ রই যদি সাগর তপরয় তথাপি দেব নদী সেই মতে বিঘিনীক নগনি মূর মন সদায় স্মরুক মাত্র তোমার চরণ হে রামে হি মতে করন্ত অনেক স্তুতি নতি মনে উপজিল আখি সপ্রেম ভকতি শিহরী শরীর নির বহে অবিশ্রান্ত কৃষ্ণ রয়াগত পৰি কুন্তি কান্দি লন্ত রাম পরম ভকতি দেখি জগত নিবাস এহি শৌক বলি সাখি করিলা হে রাম নজাইব দ্বারকা বুলি পালতি লি দুনাই গৃহ পখিলা কুন্তি কয়াগ করি দুনাই যাইবে শান্ত স্ত্রী শবক প্রবুধি কাতর করিয়া রাজা রাখিলা নিরোধি ও সাত আঠ দুই অধ্যায়র কথা গইল ভীষ্ম মুখ উৎসব কহিবে সুতে লইল কৃষ্ণ কোনটিয়ে সিদ্ধান্ত দিছে 
অর্থাৎ কুন্তিয়ে সেবা নিবেদন করেছে যে হে কৃষ্ণ তুমি এরিলা তো আমি মৃতক পড়াই তুমি যদি এরি গুছি যা মই মরি মরি জিয়াই থাকার নিচিনা নগৈলে যাদব বংশ মরে সমুদায় কিন্তু যদি তুমি নোযা তেও দেখুন যাদব বংশ সমলন সে মৃত্যু হওয়ার নিচিনাই হব একু বুলি বা কমই নপারু সম্প্রতি যেন লাগে করা দেব অগতির গতি মই দেখুন তোমাক কি বলি কম কি বলি কব লাগে তোমাক থাকি বলে কে কম নে তুমি যাগৈ বলে কম মই একু ভাবি পয়া নাই কৃষ্ণ গতি সে দেব সে অগতির গতি তুমি যি ভাল দেখা তুমি তাকে করা তোমাক দেখিবে নপাও ইহে মূর খেদ যাদব বান্ধ পাণ্ডব বংশ করা স্নেহ ছেদ তোমাক দেখিবে নপাও তোমাক যদি দেখিবলে নপাও এইটোয় মূর খেদ থাকি যাব তোমাক দেখি থাকার কারণে মূর মন তো ভাল লাগি আছিল তোমাক দেখি থাকার কারণে মই কিবা আত্মসন্তুষ্টিত থাকিব পারিছিল কিন্তু তোমাক যদি মানে আজিরপর দেখলে নপাও মই কি করিম কৃষ্ণ যাদব আর পাণ্ডব বংশর মাজত যি স্নেহর বান্ধন হিসাবে তুমি আসিলা এই স্নেহ বন্ধন তুমি ছেদ নকৰিবা কৃষ্ণ আৰু এটা তুমি মোক কৃপা কৰা আন দেব ধৰ্মত নজাও কমূর মতি তোমাত করু হো মাত্র নিরন্তরে রতি হে কৃষ্ণ তোমার বাহিরে যাতে আন শুদ্র শুদ্র দেবতা সকলের যি মায়াময় ধর্ম এই ধর্মবিল মাজত যাতে মই যাবলগা নহয় কেবল নিরন্তরে তোমার চরণত হে যে মূর রতি থাকে সপ্রেম ভক্তি থাকে প্রীতি থাকে এই কৃপা তুমি মোক করা কৃষ্ণ এটা আমিও পাণ্ডব জননীর নিচিনাক তেনেধরনের ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ পঙ্কজত শরণ গ্রহণ করেছলে নাই করা আমি মাথ নিজক সুধিব লাগে যেন জাজি গঙ্গাক নিরোধ করে যদি সাগরত পড়য় তথাপি দেব নদী সেহি মতে বিঘ্নিকু নগনি মূর মন সদায় স্মরুক মাত্র তোমার চরণ যি ধরনে গঙ্গা যানে বাধা দিবলে চেষ্টা নকর কিয় জাবর জুঠরে তথাপিতো সেই জাবর জুঠর বাধা নেউসি সেই দেবনদী গঙ্গা সাগরত গই যি ধরনে পরিবেগৈ ঠিক তেনে ধরনে সেহি মতে বিঘ্নিকু নগনি মূর মন সদায় স্মরুক মাত্র তোমার চরণ সেই ধরনে বিভিন্ন বাধা বিঘ্নিকু নগনি মূর মন কেবল তোমার ফালেই আগবাড়ি যাব সে কৃষ্ণ তুমি মাত্র মোক এই কৃপা কর এহি মতে করন্ত অনেক স্তুতি নতি মনে উপজিল আশি সপ্রেম ভকতি শিহরী শরীর নির বহে অভিশান্ত কৃষ্ণর আগত পড়ি কন্তি কান্দিলন্ত সেই ধরনে অনেক কাকুটি মিনতি করে ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ পঙ্কজত কুন্তিয়ে সেবা নিবেদন করেছে আর কৃষ্ণর আগত পড়ি কুন্তি কান্দিলন্ত কান্দি কান্দি এনে ধরনে ভগবন্ত চরণ পঙ্কজত সেবা নিবেদন করেছে আর এই সেবাত সন্তুষ্ট হয়ে ভগবন্ত পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণই কি করেছে পরম ভকতি দেখি জগত নিবাস এহি শৌক বলি সাক্ষি করিলা আশ্বাস এই সপ্রেম ভকতি দেখি জগৎপতি পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রভু ভগবন্তই তুমি যি বিচারিছা সেয়াই হোক বলে পাণ্ডবজননী কন্তিক আশীষ প্রদান করেছে নাযাইব দ্বারকা বলে পালটিলা হরি দোনাই গৃহ পখিলা কন্তিক আগ করি 
যে মাতৃ তোমাৰ কথা বাৰু মই ৰাখিছোঁ দিয়া মই দ্বাৰকালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তুমি যেতিয়া মোক যাবলৈ মানা কৰিছা গতিকে মই নাযাওঁ দিয়া মই ইয়াতেই আৰু দুদিনমান থাকি যাওঁ এই বুলি কৈ কুন্তিক আগ কৰি কৃষ্ণই হস্তিনাপুৰলৈ পুনৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে কৃষ্ণ তাৰপাছতে সাত আঠ দুই অধ্যায়ৰ কথা গ'ল ভীষ্ম মুখ্য উৎসৱ পঢ়িবে হোটে লৈ ল এনেধৰণে সাত আঠ দুই অধ্যায় শেষ হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত মহামানী হোটে আঠাইছ সহস্ৰ ঋষিৰ অগ্ৰত ভীষ্ম মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ যি ব্যৱস্থা এই বিষয়টো অৱগত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কৃষ্ণ আগবঢ়া হওক নেকি কৃষ্ণ আপোনা হ'ব মাজে মাজে দুই এষাৰ কৈ দিবচোন তেতিয়া আমি অকণমান জিৰণিও পাম কৃষ্ণ 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 যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজ্য লাভ আৰু ভীষ্মৰ মুখ্য উৎসৱ হে ৰাম গোত্ৰ হত্যাপাত কৰিয়া যুধিষ্ঠিৰ মাধবর প্রভু ধেন ভৈল মনস্থির অধিক বুলন্ত করি কৃষ্ণ কবিষাত বুঝিল সমস্তে তোমার কুটনাত ও কান্দন্ত করিল বুলি সুহৃদ বিঘাত ব্যাসর বাইকত নাহি রাজার সঞ্জাত হে রাম কহন্ত যতে কজজ্ঞ যুগ প্রায়চিত নাহি শান্তি তথাপিতু নৃপতির চিত্ত যুধিষ্ঠিরৰ ৰাজ্য লাভ আৰু ভীষ্মৰ মুখ্য উৎসৱ এই যে যুধিষ্ঠিৰ পঞ্চ পাণ্ডৱৰ সহিতে যি কৌৰৱৰ সৈতে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ মহাসমৰ হৈছিল এই মহাসমৰৰ অন্তত পাণ্ডৱৰ জয় অৰ্থাৎ ধৰ্মৰ জয় অধৰ্মৰ পৰাজয় হ'ল এতিয়া ধৰ্মৰ ফালে আছিল কোন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ যি স্থানত থাকে অৰ্থাৎ য'তে কৃষ্ণ ততে ধৰ্ম আৰু য'তে ধৰ্ম ততে জয় বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া য'ত কৃষ্ণ আছিল মানে কৃষ্ণ আছিল পাণ্ডৱৰ পক্ষত অৰ্থাৎ ধৰ্মৰ পক্ষত তাৰপাছত পাণ্ডৱ সমস্ত যুদ্ধত জিকাৰ পাছত যুধিষ্ঠিৰক হস্তিনাপুৰৰ ৰজাৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ যি ব্যৱস্থা ৰাজ্যাভিষেক এই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ আয়োজন কৰিছে যুধিষ্ঠিৰে নিজৰ মনৰ ভাৱনা কৈছে যে গোত্ৰ হত্যা পাতক কৰিয়া যুধিষ্ঠিৰ মাধৱৰ প্ৰবোধে নভৈল মনস্থিৰ অধিক বুলন্ত কৰি কৃষ্ণক বিচাত বুজিল হু সমস্তে তোমাৰ কুত্ৰ নাদ হে কৃষ্ণ মই মোৰ চাৰিও ভাইৰ সহিতে কৌৰৱৰ লগত যি হস্তিনাপুৰত কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণ কৰি জিকিলো এই ৰণ কৰি জিকাৰ পাছতো কিন্তু মোৰ মোৰ বিশেষ লাভ নহ'ল যেন পাইছোঁ কিয়নো মই মোৰ চাৰিও ভাতৃৰ সহিতে লগ হৈ 
পিতামহ হত্যা করিল মই গুরু হত্যা করিল মই ভাতৃ হত্যা করিল আজি আদি অপরাধবিল পড়ার কারণে মূর মন তো দেখুন স্থির নোহা হল হে কৃষ্ণ আর এইখিনি যদি তুমি করবলে অর্জুনক উচতনি নকলাহেতেন তেতিয়া হয়তো আমি এইবিল মহাপাপত পড়িবল নহলহেতেন গতি এটা আমি কি করিব লাগিব। আমার মন শান্ত করবর তুমি আমাক অকমান কৃপা করা ঐশ্বর ইচ্ছা কোনে করিবে নিরুধ ভীষ্মর মুখে শে আঙ্ক করাইব প্রভু হেন মনে মানি লন্ত ঈশ্বর মাধবে গইলা কুরুক্ষেত্র পাণ্ডব বান্ধবে যেটা ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণত এই অপরাধট যুধিষ্ঠিরে জাপি দিলে ঈশ্বরক যেটা দুঃখী করলে তেতিয়া ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ চিন্তা করিলে যে যুধিষ্ঠিরের সহিত পঞ্চ পাণ্ডবক এই উপদেশ তো মানে নিজে নিদিও মানে কার মুখে দিম এই উপদেশ তো মানে ভীষ্মর মুখে দিব লাগিব এই বলে চিন্তা করলে হেন মনে মানিলন্ত ঈশ্বর মাধবে গইলা কুরুক্ষেত্রক পাণ্ডব সবান্ধবে এই কথা তো ভাবিল ঈশ্বর কৃষ্ণ মাধবে পাণ্ডব সকলক লগত লই কুরুক্ষেত্র সেই রণস্থলীর মাজলে পুনের আগবাহি গল হরসজ্জাত পরি থাকা পিতামহ ভীষ্মর কাশলে হে রাম কুন্তিয়াদি করি নারী হবে গইলা লি মহাভাগত ভীষ্ম যথা আছে পরি দেখিলা ভীষ্ম সজাত আসন্ত যেন পুরন্দর পাত ভৈলা স্বর্গহন্ত অকল পঞ্চ পাণ্ডবকে ল দৌড়ি ঢাপরি কোন গেছে কুন্তি সহিতে বাকি বিধবা নারী সকল কুরুক্ষেত্রের সেই রণর মাজলে গেছে যত মহাভাগবত ভীষ্ম সরসজ্জাত পরি আছে দেখিলা ভীষ্মক সরসজ্জাত আসন্তে দেখিলে গে গই যে সরসজ্জাত ভীষ্ম পরি আছে কেনে ধরনের যেন পুরন্দর পাত ভৈলা স্বর্গহন্তে যেন স্বর্গত যরণে ইন্দ্রয় অর্থাৎ ইন্দ্রপুরীত যরণে ইন্দ্র রাজসিংহাসন বহি থাকে আর বাকি দাস দাসী সকলে যুষ্প বৃষ্টি করে থাকে যেবেশ এটা পরিবেশের মাজত হে যেন ভীষ্ম হরসজ্জাত পরি আছে এনে ধরনের বর্তমান পদচন্দ প্রকাশ করেছে তে ভাবনা পদচন্দত প্রকাশ করেছে কৃষ্ণ রাম যত দেব ঋষি রাজ ঋষি ব্রহ্ম ঋষি ও নারদ প্রমুখে তৈতে মিলি লি ব্যাস শুক বশিষ্ঠ প্রমুখে ঋষি রাজ ভীষ্মর আগত বহি পাতিলা সমাজ ও সবা কুকরিলা পূজা যাক যেন বিধি 
কৃষ্ণক দেখিয়া যেন পাইলা নবনিধি সাদরে আগত বাণী বৈশাইলা আসনে পাদ্য অর্ঘ্যধূপদীপ দিলা হবে মানে এটা ভীষ্ম সরসজ্জাত পরি থাকা সেই স্থানের কাশে কাশে কোন কোন আসিল বলে পদচন্দ সিদ্ধান্ত দিলে যে যত দেবঋষি রাজঋষি ব্রহ্ম ঋষি আর নারদ প্রমুখে তৈতে মিলিলা হরিষি আর নাম প্রকাশ করিলে ব্যাস শোক বশিষ্ট প্রমুখে ঋষিরাজ ভীষ্মর আগত বহি পাতিলা সমাজ ভীষ্মক কেন্দ্র করে এভাগ সভা পাতি সমাজ পাতি বহি আছে যে ভীষ্মই কেতিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব তার আগতে মহাভাগবত ভীষ্মই আমাক কিবা উপদেশ দিব নেকি কিবা জ্ঞান তত্ত্ব সার তত্ত্ব আমি লব পারিম নেকি আদি আদি ধরনের ভাবনা চিন্তাযুক্ত হয়ে ব্রহ্ম ঋষি রাজ ঋষি দেব ঋষি নারদ ব্যাস শোক বশিষ্ট প্রমুখে ঋষিসকলে সভা পাতি সেই স্থানত বহি আছে সবাকু করিলা পূজা জাক যেন বিধি কৃষ্ণক দেখিয়া যেন পাইলা নবনিধি সকলকে মান্যতা অনুসারে সেবা নিবেদন করেছে বিধিবত আর কৃষ্ণক দেখা পাইছে যে স্বয়ং জগতর ঈশ্বর নবনিধি ইতিমধ্যে আহি সেই স্থানত উপস্থিত হয়েছে সাদরে আগত আনি বৈশাই লাখনে পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দিব দিলা হবে মানে মান্যতা প্রদান করে জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণক সেই দেব ঋষি রাজ ঋষি আদি সমস্ত জনায় সা সন্মানেরে ভীষ্মর সন্মুখত যে সভা পাতি আছিল তাত কৃষ্ণক আসনত উপবিষ্ট করালে পাদ্য অর্ঘ ধূপ দ্বীপ আদি সমস্তরে কৃষ্ণক সেবা আগবালে আমার পাদ্য অর্ঘ মানে আমার বাহিরত যাগি ভকতর চরণ ধোয়াবর জল রখা হয়েছে সেই জলভাগির কথা কোৱা হয়েছে যাগি জলর দ্বারা ভকতর চরণ ধোয়া হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে র 
राम भीष्मस्था देखी हलुत कमुखे काशते आसंत पाशु भाई म सत्यवती आदि कांड नारिगणे देखिया भीष्मर मर्म सरी गईल म लुटके आंचल बुलीला सबको बक्य भीष्म परमधर्मिष्ठ पाशु कृष्ण तन्मुख इशे महाकुरा शबे पाला दुख राम हाम कुंती तुमको खेद पांडुर मरणे दुख पाला विचेद हिरमे हि पाश पुत्र गया उकदेश दुष्ट धित रास्ते निदिले क्लेमे जानु नाई तो दुख लिखित तुम कले घटाइले कशी ईशवनी क रामे ईश्वर कले शेषरे जगत रे आयु संसारत भ्रमाव मेघक जे नायु भीष्म अवस्था देखी हलुटक मुखे काशते आसंत पाशु भाई महादुखे कुंती सत्यवती आदि कांड नारीगणे देखिया भीष्म मर्म सरी गईल मने भीष्म जी अवस्था सरसज्जा पड़ थका अवस्था तो देखार लगे लगे पुनश जुधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि पांच भातृये कृष्ण कान्दी लगे दुई चकुर दुधारी चकुलो ब कुंती सत्यवती आदि कांड नारीगण अक पंच पांडव कंदा ना कुंतीक सत्यवती आदि जिमानब नारी सी स्थान लौरी ढापरी गई समस्त भीष्मी अवस्था देखी केवल शोक म्रियमान हो गई देखिया भीष्म मर्म सरी गईल मने ये दृश्य तो भीष्म देखार लगे लगे भीष्मयू दुख कटर हो
যে মোক দেখি মোৰ পুত্ৰ নাতি সকলো এনেধৰণে যে দুখ কৰিছে সেই দুখ দেখি ভীষ্ময়ো শোকত ম্ৰিয়মান হৈ গৈছে লোটকে চঞ্চল আশী আটি অনুৰাগে বুলিলা সবাকো বাক্য ভীষ্ম মহাভাগে ভীষ্মই তেওঁলোকক সান্ত্বনাবাণী প্ৰদান কৰিছে যে তোমালোক চঞ্চল নহবা তোমালোকে নাকান্দিবাচন আদি আদি ধৰণে মহাভাগৱত ভীষ্মই সেইসকলক সিদ্ধান্ত দিছে পৰম ধৰ্মিষ্ঠ পাঞ্চু কৃষ্ণত সন্মুখ ইহে মহাকষ্ট তোমা তোৰা সবে পাইলা দুখ তোমালোক দেখোন পৰম ধাৰ্মিক আৰু তোমালোকৰ সৌভাগ্য যে তোমালোকৰ কাষত স্বয়ং জগতৰ ঈশ্বৰ বিদ্যমান হৈ আছে তাৰ পাছতো তোমালোকে যে দুখ কৰিছা তোমালোকে যে কষ্ট পাইছোঁ বুলি ভাবিছা এই ধৰণে তোমালোকে নাভাবিবাচোন কিয়নো তোমালোকৰ কাষত স্বয়ং জগতৰ ঈশ্বৰ বিদ্যমান হৈ আছে অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত দিছে যাৰ কাষত পৃথিৱীৰ সমস্ত অশ্বৰ্য আছে কিন্তু তেওঁৰ ওচৰত যদি কৃষ্ণ শক্তি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওচৰত সকলো থাকিও একো নাই কিন্তু যাৰ ওচৰত একো নাই কেৱল ঈশ্বৰ কৃষ্ণ শক্তি আছে তেওঁৰ ওচৰত একো নাই যদিও সকলো আছে বুলি শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে হাঁ মা কুন্তি তোমাক শেষে কৰোঁ খেদ পাণ্ডুৰ মৰণে দুখ পাইলা অবিচ্ছেদ সেই মাতৃকুন্তি তুমি দুখ কৰিছা যে পাণ্ডুৰ মৃত্যু হ'ল এই মৃত্যু দুখৰ পৰা তুমি আঁতৰি আহিবলৈ নাপাওঁতেই আকৌ এটা মহান দুখে তোমাক আহি আগুৰি ধৰিলে যে তোমাৰ জ্যেষ্ঠ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকল তুমি জীয়াই থাকোঁতেই এই ধৰাধাম এৰি যাব লগা হ'ল গতিকে এইটো তোমাৰ এটা অসহনীয় দুখ হয় কিন্তু তুমি চিন্তা নকৰিবা মাতৃকন্ধি জানো নাই ইটো দুখ লিখিত তোমাৰ কালে ঘটাইলে ক আশী ইখ বনিকাৰ জানো মই তোমাৰ কাৰো ভাগ্যতে এনেকুৱা দুখ কোনেও নিবিচাৰে ঘটাটো যিটো তোমাৰ জীৱনতো ঘটি গ'ল কিন্তু এইটো কাৰণে তুমি কেতিয়াও দুখ কৰি নাথাকিবা কুন্তি কিয়নো এয়া হ'ল সকলো নিয়তিৰ খেলা ঈশ্বৰ কালে শেষৰে জগতৰে আয়ু কেৱল কালৰূপী ঈশ্বৰেহে সমস্ত জীৱক ব্ৰহ্মাৰূপে স্ৰজন বিষ্ণুৰূপে পালন আৰু সংহাৰত শিৱ এনেধৰণে সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয় সুন্দৰৰূপে পৰিচালনা কৰি আছে ঈশ্বৰৰ নিৰ্দেশত যেনেকৈ সংসাৰত ভ্ৰমাৱৈ মেঘক যেন বায়ু যেনেকৈ বায়ুৱে মেঘক এই সংসাৰখনত ঘূৰাই লৈ ফুৰাই ঠিক তেনেধৰণে ঈশ্বৰে জীৱবিলাকক সৃষ্টি স্থিতি আৰু প্ৰলয়ত লীন নিয়াই থাকে তেনেধৰণে ঘূৰাই ফুৰাই গতিকে কোনটি তুমি চিন্তা নকৰিবা আৰু মোৰ মৰমৰ নাতি পুত্ৰসম পাণ্ডৱসকল তোমালোকেও কোনো দুখ নকৰিবা হেৰা ও ধন জন জীৱন তিলেকে কে চন্ন কালকটৰি কি বেহেন নাহিয়ে কুজন অতি অঘটনকো ঘটাওয়ে কালে আনি পৰম আশ্চৰ্য ই যে শুনা হবে প্ৰাণী ধন জন জীৱন তিলেকতে চন্ন হৈ যাব কালক তৰ্কিবে হেন নাহি একোজন কালৰ এই মহান তত্ত্ব মহত্ব কোনো জীৱই কেতিয়াও বুজি পাব নোৱাৰে 
অতি অঘটনকো ঘটাওয়ে কালে আনি একু নহব বলে ভাবি থাকার পাছতো হঠাতে এটা ঘটনা ঘটি যায় এয়া নিয়তির খেলা কি কন্তি পরম আচর্য ই যে শোনা হবে প্রাণী এ হল পরম আচরিত কথা এই আচরিত কথা শোনা মাত্রকে জীববিল চিন্তা করে যে কিহরপরা কি হয়ে গেল আমি দেখুন একু বুঝিবই নিল গতি চিন্তা নকরবা ও জড়িত ধর্ম রাজা গদা পানী বিকুদর ধনঞ্জয় যথা টগান দিব ধনুর্ধর পরম সুহৃদ কৃষ্ণ জৈত সভা সদ দেখি আচর্য কিনু তথাটো আপদ যত ধর্মরাজ গদাধারী বৃকুদর ধনঞ্জয় যথাত গান দিব ধনুধর পরম সৌহৃদ কৃষ্ণ জড়িত সভাসদ দেখিয়া আচর্য কিন্তু তথা তথাটো আপদ চুয়াচন কেন আচরিত কথা যত গান্দীপধারী ধনুধর অর্জুন বিরাজমান যত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাজমান যত গদাধারী ভীম অর্থাৎ বিকুদর বিরাজমান আর যান পরম সৌহৃদ হিসাবে কৃষ্ণ প্রকাশমান হয়ে আছে চুয়াচন সেই স্থানতো অঘটন ঘটিছে আপদ হয়েছে ই কি আচরিত কথা নহয় নে গতি সিদ্ধান্ত দিছে ভীষ্মই পঞ্চ পাণ্ডবর ফালে চাই রাজঋষি দেবঋষি ব্রহ্মঋষি নারদর ফালে চাই ব্যাস শোক বশিষ্ট প্রমুখ্যে ঋষিসলের ফালে চাই কুন্তি সত্যবতী আদি নারী সকলের ফালে চাই চাই রাম ধর্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ ধনুর ধর কিছু নই ও যে হি করে ঈশ্বরে সে শিখে সত্য হুই ঈশ্বর চেষ্টা কজানে কেমন মহন্তে ব্রহ্মা হরু মোহ যায় যাক বিচারন্তে ধর্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ ধনুর্ধর এইবিল বাদেই ঈশ্বরে যি করে সকল ভালেই করে সেই ঈশ্বর চেষ্টা ক জানে কেমন মহন্তে সেই ঈশ্বর চেষ্টা সেই ঈশ্বর কর্মক জানিবর বাবে এই সংসারত কার শক্তি আছে যে ব্রহ্মা হরু মোহ যায় যাক বিচারন্তে স্বয়ং ব্রহ্মা হরেও যখন ঈশ্বরক পাবলে যাওতে মোহ আবদ্ধ হবলগা হয় গতি তুমি মই কোন তার পাছতো যে আপনি মই ধর্ম ধর্ম কর্ম কর্ম বলে ভাবি এই কলি যুগত আমি যে কেবল খোয়া কামোরা করে থাকো তার মানে আমি নিজে কেনে ধরনের ভক্তি পালন করব আমি এই পদচন্দর জড়িয়ে নিজক বুঝাবলে চেষ্টা করিব লাগে এই রামে চিনাই বেলাগিলা ভীষ্মে ও মেলিয়াঙ্গুলি এহেন ঈশ্বর কৃষ্ণ কালু আঙ্ক বুলি তার পাছত ভীষ্মই দেখাই দিলে হে রা তোমালকে যে ভাবি আসা ঈশ্বর কত ঈশ্বর কোন ঈশ্বরক কেনক পাব চা চাইবে লাগিলা ভীষ্ম মেলিয়া আঙ্গুলি ভীষ্ম লাহেক এই শরে আবৃত্ত হয়ে থাকা আবদ্ধ হয়ে থাকা হাতখনের আঙুলিট কৃষ্ণর ফলে তোয়াই দেখাই দিছে যে এইজনেই হল জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণ এহেন্তে ঈশ্বর কৃষ্ণ কালো আঙ্ক বলে 
আমি সমস্ত জনাই কৃপালু বৰহাৰূপ মাধৱদেৱৰ কৃপাৰ বহত নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে বুজি পাওঁ সহজ সৰলকে যে কৃষ্ণ এক দেৱ দুঃসহাৰী কাল মায়া দিৰু অধিকাৰী কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আর কৃষ্ণৰ অবিহনে আৰু বেলেগ এজন শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাই ভীষ্ময়ো সেই কথাটোকে নিৰ্দেশ কৰি আছে যে তোমালোকে যে ভাবি আছা কাল বেলেগ কোনোবা এটা বস্তু বুলি নহয় কাল এওঁৱে তোমালোকৰ কাষত থিয় হৈ আছে এইজন হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ যশুদাই ভাবিছিল নিজৰ পুত্ৰ বুলি অৰ্জুনে ইমান দিন ভাবি আছিল ৰথৰ সাৰথি বুলি গতিকে ৰথৰ সাৰথি নহয় যশোদাৰ মতে নিজৰ পুত্ৰ নহয় এইজন হ'ল মহা কাল এইজন হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সম্প্ৰতি আচন্ত হুইয়া দৈব কীৰ্তনয় এওঁ কৰ্ম অনুসাৰে বৰ্তমান দৈবকীৰ পুত্ৰ হিচাপে প্ৰকাশমান হৈ আছে আনতে শুই জগতৰে সৃষ্টি স্থিতি লয় এওঁতেই গোটেই জগতৰ সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয় হৈ থাকে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে গতিকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে ঈশ্বৰ ক'ত আছে ঈশ্বৰক কেনেকৈ পাব পাৰি ঈশ্বৰ এয়া তোমালোকৰ কাষতে আছে আৰু ঈশ্বৰক তোমালোকে চিনি নাই পোৱা এই নোপোৱাটোৱে হ'ল মায়াৰ বান্ধোন কোটি ব্রহ্মান দরনাথ এন্তে মহাহরি ও মায়া এলুক কমুহি আশা সদ ম করি কিনু পাণ্ডু পুত্র তোমাষার মহাভাগ পাইলা হা গৃহতে হেন ঈশ্বর কলাগ এই রাম পান সাদুত করা কটু সারথি রথর মন্ত্রী হুয়া বুজান্ত সামান্য যেন নর আহা নচরণে আবে অচিত কিথির করা প্রতিপাল প্রজা রাজা যুধিষ্ঠির হে পাণ্ডুপুত্র তোমালোকর যে কিমান মহান ভাগ্য তোমালোকে পাইলাহা গৃহতে হেন ঈশ্বরক লাগ তোমার ওপর পরম সৌভাগ্য যে এইহেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়র গাকী ঈশ্বর কৃষ্ণক তোমরা হবে তোমালোকর গৃহতে পাই গলা তথাপিতো তোমালোকে কি করিলা পাঞ্চা দুটো করা কতো সারথি রথর কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমরা হবে কৰ্মসূত্রে কৃষ্ণক দূত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলা আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমৰা হবে ৰথৰ সাৰথি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণই তোমৰা হ'ব মন্ত্ৰীৰ আসনত থাকি সুন্দৰভাৱে কথাখিনি বুজাই দিছিল তথাপিতো তোমৰা হবে সেইখিনি কথা বুজিবলৈ সক্ষম নহলা চিন্তা নকৰিবা ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ এতিয়াও সময় আছে আহান চৰণে আবে চিত্ত কৰি থিৰ কৰা প্ৰতিপাল প্ৰজা ৰাজা যুধিষ্ঠিৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা এইজন সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ গৰাকী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ গ্ৰহণ কৰা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি তুমি প্ৰজা পালন কৰি ৰাজ্যত শাসন কৰা ৰজা হৈ তুমি দুখ নকৰিবা তুমি যোৱা এই বুলি ভীষ্মই যুধিষ্ঠিৰৰ ফালে চাই সিদ্ধান্ত দিলে হেৰা দান ধৰ্ম ৰাজ ধৰ্ম মুখ্য ধৰ্ম চয় কহি আছে দিলা টান মনৰ সংশয় এই ৰামে নাহি ভাগৱত ধৰ্ম সমান নামৰ 
কৃষ্ণ কুচি নাই লাইনতে পরম ঈশ্বর তারপর যুধিষ্ঠির ফালে চাই পুনের সিদ্ধান্ত দিলে যে দান ধর্ম রাজ ধর্ম আর মুখ্য ধর্ম ছয় যানবিল ধর্ম জীবই সাধারণতে পালন করে থাকে কর্মসূত্রে কহিয়া সেদিলা তার মনর সংশয় এই সকলবিল ধর্মর ভিতর নাহি ভাগবত ধর্ম সমান নামর নাম ধর্ম সমান ভাগবত ধর্মর সমানে সমানে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর বেলেগ নাই সে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকু চিনাইলা এন্তে পরম ঈশ্বর এয়াই হল কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর তুমি আর চরণত শরণ গ্রহণ করা ভকত বৎসল কৃপাময় হি আহা নপাবত বাপ থাকা হে কি যদ্যপি সবাতে সম ওয়েন্তে ভগবন্ত ভকতর পক্ষপাত তথাপি করন্ত সে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এও ভকত বৎসল কৃপাময় মহাহরি এওয়ে আহান পাবত বাপ থাকা সেবা করি গতি তোমরা সবে এইজন পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণতে সেবা করে থাকা যদ্যপি সবাতে সম এন্তে ভগবন্ত যদিও এও সকরে কারণে সমান হিসাবে ভগবন্ত বলে সকুয়ে বুঝি পায় তথাপি কিন্তু ভকতর পক্ষপাত করন্ত বলে কে তথাপিও এ ভকতর কারণে পক্ষপাতিত্ব করে বলে কে তার মানে ইয়ার পাছত আমাকে পদচন্দ সিদ্ধান্ত দিব কেনক ভকতর পক্ষপাত করে যদিও ভগবন্ত সকলকে সমানেই কৃপা করে তথাপিতো কিন্তু ভকতক অকমান বেছিকে ভাল পায় বলে কে